uh well good evening everyone uh good evening to all of my students of my channel optimism life welcome to everyone uh the topic of today's discussion is cornea so amra bangladeshi uh cluster korbo cornea samporke amra korbo aske so cornea hoche basically amader eyeball er ekta khub important structure jeta basically protection er jonno help kore ebong তারপরেই যেটা সেকেন্ড যে ফাংশনটা আছে সেটা হচ্ছে টু পাস দ্য লাইট কামিং ফ্রম দ্য আউট অফ দ্য আইবল অ্যান্ড কর্নিয়া হেলস টু পাস দ্য লাইট রেস ফর এন্টারিং ইনসাইড অফ দ্য আইবল তো আমাদের চোখে যে লাইট পড়ছে এবং সেই লাইটটা আমাদের যখন রেটিনায় পৌঁছেছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই লাইটটাকে আমাদেরকে চোখের আইবল আইবলের মধ্যে প্রবেশ করানো হচ্ছে কর্নিয়ার আর একটা সেকেন্ড কাজ এছাড়াও কর্নিয়া আইবলের শেপ মেনটেন করার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে তো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা আমাদের টপিক হচ্ছে অ্যানাটমি অফ কর্নিয়া অর্থাৎ স্ট্রাকচার অফ কর্নিয়া যেটা আমাদের বেসিক্যালি রয়েছে হিস্টোলজি অফ কর্নিয়া ডিফারেন্ট লেয়ার্স সম্পর্কে আমরা কর্নিয়ার জানবো আর তার আগে কিছু আমাদের কর্নিয়ার কিছু ডাইমেনশন আমরা পড়বো যেরকম কর্নিয়ার ডায়ামিটার কত কর্নিয়ার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কত কর্নিয়ার ডায়াক্টারি পাওয়ার কত এই ধরনের কিছু বেসিক ইনফরমেশন যেগুলো এক্সামে আসে অটোমেটরি এক্সামে আসে তো সেগুলো পড়তে হবে তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক যারা প্রথম চ্যানেলে যে অটোমেটরি স্টুডেন্টরা প্রথমবার আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখছো তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে বেল আইকন প্রেস করে দিও যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন फार्ष्ट Uh, we will talk about the definition of cornea cornea is the transparent transparent 1 by 6 anterior portion of fibrous coat of eyeball basically fibrous coat er moddhe amader dutu jinish pore ekta hocche cornea ar ekta hocche sclera ei dutu mainly protection er jonno help kore ebong jehetu cornea transparent hoy orthat jar moddhe diye light pass korte pare তো তার জন্য আমাদের যে লাইটটা চোখের মধ্যে প্রবেশ করছে সেটা কর্নিয়া হেল্প করছে সেই প্রবেশ করাতে হেল্প করছে কর্নিয়া তো কর্নিয়ার ফাংশন গুলো আমি আরেকবার আলোচনা করে দিচ্ছি ইট পাস পাসেস লাইট লাইট রে ইন্টু আইবল অর্থাৎ আলোকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করছে ইট হেল্পস ইন রিফ্র্যাকশন অ্যাজ ইট হ্যাজ মেজার রিফ্র্যাকটিভ পাওয়ার অফ আইবল দ্যাট ইস প্লাস ফর্টি ফোর ডায়াক্টার অর্থাৎ রিফ্র্যাকশন বলতে আমরা মেনলি দুটো জিনিস বুঝি টু রেজিস্ট দা লাইট রে এবং অর্থাৎ রিফ্র্যাকশনের মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে যে যখন কোন ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যখন কোন লাইট পাস করে তখন তার গতিটা কমে যায় ঠিক আছে এবং যদি সেটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে না পড়ে যদি কোনো একটা যদি পাবলিকলি যদি লাইট রেটা সেই ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়ামের উপর যদি পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু স্পিডটা কমে যায় তা নয় তার সাথে লাইট রেটা বেন্ড হয়ে যায় যেটাকে আমরা রিফ্র্যাকশন বলি দুটোই রিফ্র্যাকশন ঠিক আছে বাট দুটো ডিপেন্ড করছে দুটো আলাদা আলাদা রিফ্র্যাকশন একটাতে শুধুমাত্র স্লো ডাউন হয় স্পিড অফ লাইট আর একটাতে হচ্ছে বেন্ড হয়ে যায় লাইট রে তো দুটোই রিফ্র্যাকশন তো এই রিফ্র্যাকশনটা হচ্ছে কর্নিয়াতে এবং যে এই রিফ্র্যাকটিভ পাওয়ার সেটা হচ্ছে প্লাস ফর্টি ফোর এছাড়া পরে আমরা একটা জিনিস দেখবো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বলে যেটা দিয়ে আমরা বিচার করি যে কোন রিফ্র্যাক্টিভ মিডিয়া বা কোন ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়া তা সেটা কতটা রেজিস্ট করছে একটা লাইট লাইটকে কতটা রেজিস্ট করতে পারে সেটা আমরা বিচার করি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স দিই ইট প্রোটেক্ট আই বল এক্সটার্নালি যেটা আমি প্রথমেই বললাম প্রোটেকশনে হেল্প করে ইট হেল্প ইন মেনটেনিং দ্য গ্লোব লাইফ স্ট্রাকচার অর্থাৎ যদি কর্নিয়া যদি শক্তভুক্ত না হতো তাহলে কি হতো তাহলে আইবলের যে শেপ অর্থাৎ 
গ্লোব লাইক স্ট্রাকচার বা যেটাকে আরো পরিষ্কার অপথেলমোলজি বা অপথেলমেটি দা টার্মিনোলজি ইউজ করা হয় যে অবলেট স্পেরয়েড স্ট্রাকচার তো সেই স্ট্রাকচারটাকে মেইনটেইন করার জন্য কিন্তু কর্নিয়ার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তো কর্নিয়াকে যদি আমরা সামনে থেকে দেখি তো দেখে গোল লাগবে কিন্তু অর গোলাকার লাগবে সার্কুলার বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যদি অ্যান্টিরিয়ার ভিউ যদি দেখি তাহলে সেটা এলিপ্টিক্যাল অর্থাৎ খানিকটা ডিম বাঁকা ভার্টিক্যালি চ্যাপ্টা আর যদি যদি সেটা সম্ভব না যদি পিছন সাইড অর্থাৎ পোস্টিরিয়ার সার্ফেস থেকে যদি কর্নিয়াকে দেখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে হরেজেন্টাল ডায়মিটার আর ভার্টিক্যাল ডায়মিটার দুটো সেম অর্থাৎ সার্কুলার তার মানে অ্যান্টিরিয়ার সার্ফেসটা হচ্ছে এলিপ্টিক্যাল क्षेत्र कल्पनिक भाव कर्निया के हाथ धरी कत मोटा से विचार कर थिकनेस अफ कर्निया दो रकम सेंट्रल थिकनेस और एक पेरिफेर थिकनेस तो सेंट्रल थिकनेस हम फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड माइक्रोमिटार যেটাকে আমরা মিলিমিটার যদি লিখি তাহলে লিখতে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু জিরো পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার আর পেরিফেরির দিকে অর্থাৎ টুয়ার্ডস দ্য লিম্বাস সিক্স হান্ড্রেড মাইক্রোমিটার টু ওয়ান থাউজেন্ড মাইক্রোমিটার যেটাকে আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ওয়ান মিলিমিটার ঠিক আছে অ্যাভারেজ সিসিটি সিসিটি পারফর্ম হচ্ছে সেন্ট্রাল কর্নিয়াল থিকনেস সেটা হচ্ছে পাঁচশো চল্লিশ অর্থাৎ মাইক্রোমিটার and refractive index hoche 1.376 this is the refractive index of cornea orthat eta ni details ekhane alochona korbo na eta just etai bolbo je refractive index diye amra kono refractive media ba kono transparent media amra resistance power kise resistance na light resistance power amra bichar korte pari then comes to the main uh, topic of our class एपिथेलियम এর মধ্যে এপিথেলিয়াম আর এন্ডোথেলিয়াম হচ্ছে একদম ঘন সেল সেল সমষ্টি কোষ সমষ্টি রয়েছে একদম ঘন রয়েছে অর্থাৎ কনসেন্ট্রেটেড টিস্যু কম্পোজড অফ সেলস সরি টিস্যু কম্পোজড অফ কনসেন্ট্রেশন অফ সেলস আর এদিকে স্ট্রোমা যেটা স্ট্রোমার মধ্যে বেশিটাই হচ্ছে ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র বা লিকুইড পোর্শনটা বেশি তো শ্রমার মধ্যে সেল থাকে আর বোমেন্স লেয়ার আর ডেসিমেন্স মেম্ব্রেন এই দুটো হচ্ছে বেসমেন্ট মেম্ব্রেন অর্থাৎ এই এপিথেলিয়াম এর এন্ডোথেলিয়ামের ভিট যেমন একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে একটা ভিট লাগে সেরকমই এপিথেলিয়ামের সেলগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্টকে ধরে রাখার জন্য বা এন্ডোথেলিয়ামের সেলগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট ধরে রাখার জন্য তার একটা ভিট দরকার ভিত্তি পর্দা দরকার সেই সেটা হচ্ছে বোমেন্স লেয়ার ফর এপিথেলিয়াম অ্যান্ড ডেসিমেন্স মেম্ব্রেন ফর এন্ডোথেলিয়াম The another newly discovered layer, duos layer between stroma and decimates membrane, or that a stroma or decimates membrane, a kind of a much kind of a layer, Abhishekar Kaur Kore Chhe, Dr. Harminder Dua Bole Action Scientist, as well, for a number as well, the shredder journal total, shorter layer. So, even I'm the layer guru support it to details that they can have. First, we will talk about the epithelium. Epithelium. এপিথেলিয়াম সব থেকে বাইরে থাকে এবং ফাইভ টু সিক্স লেয়ার আউটার মোস্ট লেয়ার অর্থাৎ পাঁচটা থেকে ছটা লেয়ারে থাকে সব থেকে বাইরের দিকে এবং কি দিয়ে তৈরি না নন কেরাটিনাইজ কোয়ামাস এপিথেলিয়াল সেলস এপিথেলিয়ামের থিকনেস হচ্ছে ফিফটি মাইক্রোমিটার 
সব থেকে বাইরের দিকে অর্থাৎ যেটাকে অর্থাৎ এই এপিথেলিয়ামের আবার সব থেকে বাইরের দিকে যে সেলস গুলো রয়েছে যেটাকে সুপারফিশিয়াল লেয়ার অফ সেলস বলা হয় সুপারফিশিয়াল লেয়ার তা সেখানে যে সেলস গুলো আছে সেগুলো চ্যাপ্টা আকৃতি হয় তাই ফ্ল্যাট সেলস বলবো মাঝখানে মিডিল যেটা মিডিল লেয়ার যেখানে টু টু থ্রি লেয়ার মতন থাকে যেটা উইন সেলস থাকে অর্থাৎ পাখনার মতন দেখতে হয় এবং সব থেকে নিচে যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাসার লেয়ার উইচ কন্টেন কলমনার সেলস অর্থাৎ লম্বাকার আকৃতি লম্বা আকৃতি সেল দিয়ে তৈরি লেয়ার সব থেকে নিচের ব্যাসার লেয়ার এবং এই কলমনার লেয়ার প্রোভাইড করে নিউট্রিশন টু দা আপার টু লেয়ার্স দ্যাট ইস সুপারফিশিয়াল ফ্ল্যাট সেল লেয়ার অ্যান্ড মিডিল উইং সেল লেয়ার এই দুটো লেয়ারকে নিউট্রিশন দেয় ব্যাসার লেয়ার যেটা কলমনার সেল দিয়ে তৈরি এপিথেলিয়ামের ফাংশন কি দা প্রোভাইড স্মুথ সারফেস অ্যান্ড গেট হিল্ড উইথাউট ফরমেশন অফ কর্নিয়াল স্কার অর্থাৎ এপিথেলিয়াম সব থেকে বাইরের দিকে থাকে এবং সেইভাবেই পরপর অ্যারেঞ্জ করা থাকে এরকম নয় যে একটা ওই জন্যই নাম দিয়েছে এখানে একটা জিনিস অ্যাড করে নাও নন কেরাটিনাইজ স্ট্র্যাটিফাইড जखनी को आघात प्राप्त एपिथेलियमेशन तो क्षेत्र में রিপেয়ার হয়ে যায় নিউ সেলস যখন তৈরি হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কর্নিয়াল স্কার থাকে না ক্ষতিগ্রস্ত সেলটা সেখানে থাকে না সেখানে একটা নতুন সেল তৈরি হয় যার জন্য কর্নিয়াল স্কার তৈরি হয় না আফটার হিলিং অফ কর্নিয়াল অ্যাপ্রেশন বা কর্নিয়াল এপিথেলিয়াল ডিফেক্ট বা কর্নিয়াল এপিথেলিয়াল ট্রমা ঠিক আছে কিন্তু হ্যাঁ এপিথেলিয়ামের পরে আবার একটা লেয়ার আছে মানে জাস্ট তার পরের লেয়ার যেটা বেসমেন্ট মেমব্রেন অফ এপিথেলিয়াম যেটা বোমেন্স মেমব্রেন বলবো সেটাই যদি কোনো কারণে ট্রমাটাইজ হয়ে যায় বা সেটা কোনো কারণে ড্যামেজ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কর্নিয়াল স্কার হয় কারণ সেটা রিপেয়ার হয় না আজ একটু বাদই বলছি আর একটা পয়েন্ট আছে যেটা হচ্ছে টাইট জাংশন অর্থাৎ এপিথেলিয়ামের যে সেলগুলো রয়েছে সেগুলো একটা আরেকটার সাথে এত টাইটলি রয়েছে যে দুটো সেলের মধ্যে কোনো গ্যাপ নেই যার জন্য প্রি কর্নিয়াল টিয়ার ফ্রেম অর্থাৎ কর্নিয়ার উপরে যে টিয়ার ফ্রেম রয়েছে সে তার যে ওয়াটার কন্টেন্ট সেটা কিন্তু ইজিলি কর্নিয়ার মধ্যে প্রবেশ করতে অবাধ প্রবেশ করতে পারছে না ঠিক আছে প্রবেশ করবে যতটুকু দরকার ঠিক আছে অবাধে প্রবেশ করতে পারবে না সেটা কিন্তু হচ্ছে আগেই বললাম বেসমেন্ট মেমব্রেন অফ এপিথেলিয়া It is a true basement membrane formed by the condensation of the collagen of superficial stroma. Or the air porridge stroma, the stroma in the collagen fibers, that is, the collagen fibers concentrated on the upper edge of the bowman's layer. That is, the thick one. 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 নষ্ট হয়ে যায় বা ধ্বংস হয় তো সেক্ষেত্রে নতুন করে বোমাস মেমব্রেন কিন্তু রিজেনারেট বা নতুন করে তৈরি হয় না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কর্নিয়াল স্কার রয়ে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ স্পট থেকে যায় কর্নিয়াল ফাংশন হচ্ছে টাফ লেয়ার যথেষ্ট মজবুত শক্ত টাফ লেয়ার প্রোভাইড রেজিস্টেন্স এগেন্স দ্য এন্ট্রি অফ প্যাথোজেনিক মাইক্রোস বা মাইক্রো মাইক্রো অর্গানিজম তো যদি কর্নিয়াল বা কেরাটাইটিস কর্নিয়াল ইনফেকশন যদি হয় তো সেই ক্ষেত্রে নর্মালি কর্নিয়াল এপিথেলিয়াল লেয়ারটাই এফেক্টেড হয় সেখান থেকে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা অন্যান্য যে মাইক্রো অর্গানিজম সেগুলো কিন্তু খুব সহজে স্ট্রোমার মধ্যে চলে যেতে পারে না কারণ বাধা দেয় কি বোমেস মেমব্রেন ঠিক আছে তো এর পরবর্তী লেয়ার যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্রোমা যেটা আর একটা নাম হচ্ছে সাবস্টেন্সিয়া প্রক্রিয়া ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড মাইক্রোমিটার থ্রি দেখো অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট থিকনেস কিন্তু নিয়েছে কর্নিয়া স্ট্রোমা স্ট্রোমা হচ্ছে সব থেকে থিকেস্ট লেয়ার নাইনটি পার্সেন্ট থিকনেস নিয়ে রয়েছে স্ট্রোমা স্ট্রোমা ইস কম্পোজ অফ কোলাজেন ফাইফ্রিলস অ্যারেঞ্জ ইন ল্যামেলার ফর্ম অর্থাৎ ল্যামেলা হচ্ছে একটা লেয়ারের মতন করেই রয়েছে কিন্তু সেই লেয়ারটা ডিসকন্টিনিউড লেয়ার টাইপের হরিজেন্টালি অর্থাৎ যদি আমি এটা কর্নিয়া একটা আঁকলাম জাস্ট আইডিয়া করে নাও 
সেইখানে আমার এরকম রিবনের মতন এরকম লম্বা লম্বা রয়েছে আমার কোলাচেন ফাইভিলস এর থ্রেড গুলো এরকম রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটারই কিন্তু একটা একটা লেয়ার মেনটেন করে করে রয়েছে বাট ডিসকন্টিনিউ করে রয়েছে এরকম ছড়িয়ে রয়েছে আর মাঝখানে যেগুলো গ্যাপিং গুলো দেখছো ওখানে রয়েছে ম্যাট্রিক্স লিকুইড ফ্লুইড রয়েছে ফ্লুইডে কি কি থাকছে কেরাটোসাইটস ম্যাক্রোফেজেস অ্যান্ড লিউকোসাইট লিউকোসাইট বলতে ডাব্লিউ বিসি হোয়াইট ব্লাড সেল হোয়াইট ব্লাড সেল এর মধ্যে সব থেকে বেশি এটা থাকে নিউট্রোফিল নিউট্রোফিল ঠিক আছে এইখানে যে কেরাটোসাইটস আছে কেরাটোসাইটস কিন্তু খুব বড় একটা ভূমিকা পালন করে এছাড়া কিছু ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে পাওয়া যায় কন্ড্রোটিন সালফেট এবং আরো কিছু গ্লাইকোস অ্যামাইনো গ্লাইকেন্স বলে কিছু সাবস্টেন্স বা বায়ো ম্যাট্রোমলিকুলস পাওয়া যায় যেগুলো কিন্তু এরপরে যেটা নতুন লেয়ার দ্যাট ইস ডুয়াস লেয়ার এটা কিন্তু নতুন লেয়ার কেন কারণ এটা সব থেকে লাস্ট আবিষ্কার করেছে টু থাউজেন্ড থার্টিনে ডক্টর হারমিন্দার এস দুয়া যিনি এটা আবিষ্কার করেছেন এবং দেখেছেন যে এটা ফিফটিন মাইক্রোমিটার ঠিক এবং ভীষণই এটা একটা টাফ লেয়ার ঠিক আছে তো এটা বেশি কিছু এখানে নেই সেরকম কিছু করতে হবে না আপাতত এইটুকুই লিখবে তোমরা ट्रेशन সাইড বা লোয়ার সাইড অফ দা স্ট্রোমা ঠিক আছে স্ট্রোমার যে ইনফিরিয়ার সার্ফেস অর্থাৎ ভিতরের দিকে যে সার্ফেস রয়েছে একটা সুপিরিয়ার সার্ফেস অফ স্ট্রোমা একটা ইনফিরিয়ার সার্ফেস ইনফিরিয়ার সার্ফেস মানে আছে টুয়ার্ডস দা অ্যাকোয়া সিমা বা টুয়ার্ডস দা অ্যান্টিরিয়ার সিমা তো সেই দিকে যে কোলাজে ফাইবেস গুলো জড়ো হয়ে জমাট পেতে কনসেন্ট্রেটেড হয়ে কম্পোজ করছে কি ডেসিমেস মেমব্রে যার ফাংশন হচ্ছে একই রকম রেজিস্টেন্স করে ফর্নিয়াল ট্রমা অ্যান্ড এন্ট্রি অফ কেমিক্যালস কিছু কেমিক্যালস থাকে যেগুলো চোখের জন্য ক্ষতিকারক সেগুলোকে আটকায় এবং আরো একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এয়ার এয়ার কেউ কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট রেজিস্টেন্স করে এই জন্য এয়ার থেকে যে অক্সিজেনটা আসছে কর্নিয়া নিচ্ছে সেই অক্সিজেন কিন্তু এন্ডোথেলিয়ামে চট করে যায় না এন্ডোথেলিয়াম অক্সিজেন যেটা নেয় সেটা অ্যাকুয়াস হিউমার থেকে অক্সিজেন নেয় ঠিক আছে অ্যান্ড কর্নিয়াল ট্রমা বলতে অনেক সময় হয় যে যদি বাই চান্স কোনো কারণে যদি স্ট্রোমাল সোয়েলিং হয়ে যায় বেসিক্যালি ইডিমা কর্নেল ইডিমার সময় সোয়েলিংটা বেশি কারণ স্ট্রোমাই মেন পার্ট কর্নিয়া তো সেটা সোয়েলিং হলে তার মধ্যে যে এক্সেস ওয়াটার আছে সেখান সেই সোয়েলিংটা কিন্তু বাইরের দিকে হয় ভেতর দিকে কিন্তু হতে দেয় না ডেসমেন্টমেন্ট যথেষ্ট রেজিস্টেন্স প্রোভাইড করে যাতে সোয়েলিং বা ইনফ্লামেশনটা মানে ইনওয়ার্ড ডিরেকশনে না হয় আউটওয়ার্ড ডিরেকশনের দিকে হয় ঠিক আছে নেক্সট আমাদের লাস্ট লেয়ার দ্য সিক্সথ লেয়ার দ্যাট ইস এন্ডোথেলিয়াম এন্ডোথেলিয়াম ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এন্ডোথেলিয়ামের ফাংশনটা যদি আমরা দেখি যে এটিপি মিডিয়েটেড অ্যাক্টিভ পাম্প থাকে অর্থাৎ যেগুলো তোমরা করেছ না সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প যেগুলো এটিপি কে খরচ করে যে এনার্জি পাওয়া যায় সেই এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে যে সেল ট্রান্সপোর্ট গুলো করে বিভিন্ন ইলেকট্রোলাইট মাইক্রোমলিকুল যেগুলোকে ট্রান্সপোর্ট করে সেল মেমব্রেনে তো সেখানে কিন্তু একটা বিশেষ বড় ভূমিকা পালন করছে টু মেনটেন দা হাইড্রেশন স্টেট অফ কর্নিয়া অর্থাৎ কতটা কর্নিয়ার মধ্যে জল থাকবে আরো স্পেসিফিকালি বলতে গেলে স্ট্রোমার মধ্যে কতটা জল থাকবে সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে এন্ডোথেলিয়ামের ক্যাপাসিটির ওপর অর্থাৎ এন্ডোথেলিয়ামের যে পাম্প রয়েছে তারা কিন্তু ডিহাইড্রেট স্টেটে রাখছে কর্নিয়া কে অর্থাৎ এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার কারণ বাইরে কিন্তু প্রি কর্নিয়াল ফ্রিয়ার ফ্লিম সেখানে ওয়াটার রয়েছে সেটা কিন্তু একটু একটু করে কর্নিয়ার মধ্যে প্রবেশ করছে কিন্তু সেটা কিন্তু জমছে হ্যাঁ এবার সেইটা আবার স্ট্রোমা থেকে কিন্তু আবার বের করে দিচ্ছে আমাদের ভেতরে অ্যাকোয়াসিউমার অ্যাকোয়াসিউমার দিয়ে বের করে দিচ্ছে কিন্তু এই যে বের করে দেওয়া যে পদ্ধতি যে এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটারকে যে বের করে দিচ্ছে যেটাকে ডিহাইড্রেশন বলে ডিহাইড্রেশনটা করছে 
যাতে কর্নিয়া স্ট্রোমার মধ্যে বেশি জল না ঢুকে পড়ে তাহলে কি হবে ইডিমা হবে অর্থাৎ বেশি সুয়েলিং হয়ে যাবে কর্নিয়া যে স্ট্রোমা থিকনেস এটা বেড়ে যাবে এমন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেহেতু স্ট্রোমা বেশি পরিমাণ বেশি বেশি এরিয়াটা নিয়ে রয়েছে বেশি থিকনেস নিয়ে রয়েছে সেক্ষেত্রে কর্নিয়ার কিন্তু কার্ভেচার চেঞ্জ হতে পারে কর্নিয়ার ডায়াক্টরি পাওয়ার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে এবং কর্নিয়াল ইডিমাম সেখান থেকে ব্লাডিং অফ ভিশনও হয়ে যেতে পারে তো ওভারঅল কিন্তু কর্নিয়ার ইকো সিস্টেম নষ্ট করে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেটেড স্টেটে রাখছে কর্নিয়াকে যাতে এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার কর্নিয়ার মধ্যে জমতে না পারে জল বের করে দিচ্ছে এটা কিন্তু একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এই বিষয়ে এন্ডোথেলিয়াম এন্ডোথেলিয়ামের সম্পর্কে যদি বলতে হয় তিনটে পয়েন্ট বলবে যেটি ইনার মোস্ট এটা ইনার্ট নয় এটা ইনার ইনার হবে সরি স্পেলিং টা একটু মিস্টেক আছে ইনার মোস্ট ইনার মোস্ট সিঙ্গেল লেয়ার কম্পোস্ট অফ হেক্সাগোনাল সেলস অর্থাৎ ছয় সাইড সিক্স সাইডেড সেলস ঠিক আছে অনেকটা প্লান্ট সেলের মতো আমরা সেই বায়োলজি দিয়ে ছোটবেলা করেছি না প্লান্ট সেলস অনেকটা রকম হেক্সাগোনাল সেলস এই দেখো তোমরা ছবিতে দেখো এখানে আমি একটা ছবি এঁকেছি এই পিকচারটা হচ্ছে আহ স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপিক করা হয়েছে যেটা থেকে যেটা দিয়ে কি করা হয় সেল কাউন্ট করা হয় এন্ডোথেলিয়াম এন্ডোথেলিয়াম সেল কাউন্ট করা হয় স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপিক তারই একটা একটা ফটোগ্রাফি ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এন্ডোথেলিয়াল সেলস ক্যান ক্যান নট রিজেনারেট অর ডিভাইড এখানেও একটা বিশেষত্ব আছে ইন্ডোথেলিয়ামে যে এই যে সেলগুলো সেগুলো কিন্তু প্রলিফারেট করে না বা ডিভাইড হয় না ছোটবেলা থেকে যে নাম্বার অফ সেলস থাকে সেটাই থাকে ধীরে 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 কি হয় সেল আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে কমে যেতে থাকে নাম্বার অফ সেল কমে যেতে থাকে যখন জন্মাবার সময় ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফোর থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড টু ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড নাম্বার অফ সেলস থাকে জন্মের পর এখান থেকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কমতে কমতে সাড়ে তিন হাজার অ্যাডার্ট স্টেজে থাকে এবং আরো যত বয়স বাড়তে থাকে ধীরে 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 কমতে থাকে এবং যে সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অনেক কম অর্থাৎ হাজারেরও নিচে ওয়ান থাউজেন্ড নিচে তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ইন্ট্রা অকুলার ডিফারেন্ট টাইপ অফ সার্জারি ক্ষেত্রে কিন্তু কন্ট্রো ইন্ডিকেট করে বা তাদের জন্য স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হয় তো এই এই পয়েন্টস গুলো তোমরা লিখবে এন্ডোথেলিয়াম সম্পর্কে ঠিক আছে তো এনিওয়ে তো আজকে তোমাদের কর্নিয়ার ক্লাস এই পর্যন্তই তো তোমাদের কর্নিয়া থেকে দু রকমের প্রশ্ন আসতে পারে বড় প্রশ্ন আসতে পারে যে ডেসক্রাইব ব্রিফলি অ্যাবাউট দ্য হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ কর্নিয়া আসতে পারে অথবা শর্ট নোট হিসেবেও কিন্তু হিস্টোলজি অফ কর্নিয়া বা কর্নিয়াল ডিফারেন্ট টাইপ অফ লেয়ার বা শুধু হয়তো শর্ট নোটে দিয়ে দিল যে কর্নিয়াল স্ট্রোমা কর্নিয়াল এপিথেলিয়া শর্ট নোট ফাইভ মার্স ঠিক আছে তো যদি এরকম কিছু যদি কোনো পার্টিকুলার লেয়ার বলে তাহলে অবশ্যই তোমরা আগে কর্নিয়ার ডেফিনেশনটা অ্যাটলিস্ট বলবে কর্নিয়া কি সেটা আগে লিখে দেবে তারপরে তোমরা যে লেয়ারটা জানতে চাইছি সেই লেয়ারটা সম্পর্কে লিখবে আর যদি পারো একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দেওয়ার চেষ্টা করো একটা ছবি পেন্সিল হলে খুব ভালো পেন্সিল রবার পরীক্ষার সময় নিয়ে যাবে পেন চেষ্টা করবে অ্যাভয়েড করা পেন্সিল রবার বেশি কনসিডারেবল বেশি অ্যাকসেপ্টেবল পেন্সিল রবার সাথে রাখবে একটা ছবি তোমরা কোন ছবিটা আঁকবে এই ছবিটা আঁকবে এই যে এই ছবিটা তোমরা এই ছবিটা তোমরা এঁকে দেবে এখানে আমি আইবল এঁকেছি আইবল আঁকতে হবে না তোমরা এই যে লেয়ার গুলো আমি দেখিয়েছি লেয়ার গুলো তোমরা এরকম জাস্ট হালকা করে এঁকে জাস্ট পয়েন্টিং করে দেখিয়ে দেবে এবার তুমি যে তুমি পুরোটাই করবে যদি পার্টিকুলার কোনো লেয়ারও বলে তুমি পুরো ছবিটাই একবার এঁকে দেবে এবার এখান থেকে তুমি যে লেয়ারটা আরো এসে সেই লেয়ারটা নিচে একটা আন্ডারলাইন করে দেবে ধরো স্ট্রোমা সম্পর্কে লিখতে বলেছে তাহলে পুরোটাই আঁকলে একে স্ট্রোমার নিচে একটা আন্ডারলাইন করে দেবে ঠিক আছে ওকে তো তোমাদের ক্লাস কেমন লাগলো তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো যদি তোমাদের মনে হয় যে তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে পড়াশোনা করতে পারবে তো ডেফিনেটলি পড়াশোনা শুনি দরকার তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রেখো অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করে দিও আর ভালো লাগলে লাইক করো তোমাদের ব্যাটসমেন্ট যারা রয়েছে বা তোমাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে অন্যান্য যারা অটোমেটিক স্টুডেন্টরা রয়েছে তাদের সাথে শেয়ার করো আর সবাই খুব ভালো থেকো অল দ্য ভেরি বেস্ট কিপ স্টার্টিং স্টে হেলদি স্টেপলেস থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও